，来吧，五二 toys 新出的猛兽侠系列的这款猫头鹰，这个我今天玩了一下，这个设计真的太棒了。首先，外观的这个包装也是以往的那种峰会式，然后这里一个透明的窗户可以看到内容物。背后这里，我说这个猫头鹰为什么这么精彩啊？看到这四个字“雷鸟工坊”，这个设计团队之前做出来的产品就让我感觉眼前一亮。他在五二家同系列的这些猛兽侠也好啦，或者说其他的一些产品里边吧，这个“雷鸟工坊”有点东西啊。这回的猫头鹰又颠覆了一个冷认知啊！这个设计的真的太妙了。我们来看实物吧。可以说这一回是全五二 toys 从他的第一款小迪诺一直到现在出了这么多座的产品里边，这个匣子变得最完整的，没有之一。六个面全部的整整齐齐，而且它的变身过程是我最喜欢的那种，里外面翻转，然后减法设计，变形步骤没有多多少啊，但是最后完成的效果特别特别的棒。还有就是这一回的颜色嘛，因为是一个很可爱的猫头鹰啊，所以这种感觉呢，就是奶奶的，不知道怎么形容啊，就感觉好心小有有一种那种小清新、很可爱的感觉。打出来以后，基本就是现在的样子了。我们可以看一下六个面儿，特别的整齐。而且方方正正，以前吧，像猛兽侠系列里边有一些匣子，可能这儿缺个角，是吧？还有就是碍于可能变形的过程中的一些设计问题吧，还有收纳的问题啊，感觉这缺一块，就是那个匣子很不方。这回这个方的，就让强迫症非常非常的满足。然后我们直接开始来变形，来看一下吧。这回的雷鸟脑洞，首先先从哪个面？从这里。这里有一个小的卡孔，从这里拨一下，解锁开这个卡扣，露出来，然后我们可以把，哎，这里就能看到两个眼睛啊，在这里偷偷的猫着你，就感觉像猫头鹰钻猫头鹰钻在树洞里边偷窥一样。接着我们把两片翅膀左右跟这么展开，变成现在的样子，然后把这一块深色的板跟白色的板夹起来，夹成这样一个角度就可以了，不用管它。翻到这面来看，这个卡扣打开，伸出来它的两只小腿腿。这个声音嘎吱嘎吱的，很多人在说不好听啊，其实是赛钢料，为了是它结实嘛。然后有一个设计挺迷，其实你看在回归匣子形态的时候啊，这个脚就是这样，而且呢。变成猫头鹰形态也是这样的，但是它在这个脚趾头上面做了一节转轴，我不知道这个是什么意义，这个不太懂啊，或者说是为了猫头鹰仿生的，不知道啊，没养过猫头鹰。好了，打开以后，然后我们往开折一点点角度，借过这个角度以后，顺着这个转轴旋转一百八十度，放过来，我们就有了一个这样的样子了。它是一个里外完全的包壳，把这个下方的卡扣打开，里外面的切换这种设计玩起来真的太爽。白色的零件再往后折，然后把这个地方，我们看这块下方又有一个转轴，再旋转个180度，来回的转，再往里一夹，夹成了这个样子。屁股后边这里的卡扣，跟这里结合。其实从现在侧面这里看的话，它的身体就折成了一个梯形，倒梯形，把一个方块反叠成了倒梯形，有点意思。接着猫头鹰的脑袋，我们把这个地方，哎，我是不是锁早了呀？对，锁早了。把这一块先转过来啊，腾开一些空间。这个时候再去锁屁股，就不让不挡了。肚子这块毛毛放下来，变成了胸口的羽毛。然后脑袋这里有一个帘洞，看这两个，这个咖啡色的不能算咖啡色吧？什么颜色？就这个，反正这个这个零件啊，它这里有一个斜坡，你脑袋往下转的时候
它会自动的把左右两侧的这个耳朵毛给你炸开。嘚儿，虽然幅度不大，但是从这里看能感觉到这个毛炸起来了，效果处理的非常不错，而且一个很可爱的样子。就有了脑袋毛毛茸茸的。接着我们抠开这里的这块板子，下方这里很多插孔的位置啊，把这个白色的板子是翻白色的过来，这片羽毛打开，解锁开以后，让这里的上下两个卡扣插合，把身体的空洞部分挡起来，就结合好了。然后直接拉开这块旋转，一侧的翅膀就展开。另外一边也是，下方这里的卡扣打开，这片羽毛先折出来，然后抠这个板子，下方这里的卡扣结合过来，侧面锁住，拉伸。好了，这只小猫头鹰就变完了。变身过程非常的简单啊，但是这个处理效果真的是我的菜啊！里外面的翻转来实现一个大方块变成小身体的味道。身上那种联动变形的细节，还有整体的板件刻画，都是非常雷鸟式的那种味道，很好看，而且这个完全的够可爱。同时，鸟毛这里炸开的这种效果也是很带劲的。小爪子，透明剑虽然是，但是这个爪子可以跟这么窝过来，头可以上抬很高的幅度，因为下方这里有很多的连接的关节啊，所以也可以摆成这种飞行的形态，也很仿生。其实，猫头鹰这种动物在飞行的过程中是非常非常静音的，就是它在黑夜里边捉一些田鼠什么的，像这么大的一种低空滑行的时候，完全的听不到任何的声音。而且这两个大眼睛透明的，非常漂亮。这个造型就完全是猫头鹰或者鸟类吧，翅膀收起来的那种味道。同时，你可以把它眯起眼蹲在树上休息。总的来说，这一款猫头鹰的设计非常精彩，也是今年五二 Toys 里边设计我觉得最好玩的一个了。雷鸟工坊，不愧是雷鸟工坊，有意思啊！他家做的这些小鸟都很不错，带翅膀的都是好东西。那么这款就先玩到这儿。